Pozdravljam, prijatelji. Večina kristijanov v Sloveniji, pa tudi drugih ne ve, kaj v resnici učil Jezus, niti se ne zavedajo globine njegovih besed. Poglejmo si danes podnovno, kaj je Jezus povedal. Rekel je takole, blagor v Bogim v duhu, kaj ki njihovo je nebeško kraljestvo. Kaj pomenijo te besede? Mogoče vas bo pomen presenetil ali pa boste odkrili celo nekaj česar prej niste vedeli. V nadaljnem tekstu vidimo, da se beseda blagor dosti krat ponavlja. Zato moramo najprej pravilno razumeti to besedo, da bi lahko razumeli tudi nadaljne Jezusovo učenje. Beseda blagor v grščini Makarijos pomeni biti nad vse blagoslovljen, biti v ugodnem položaju, srečen. Torej beseda blagor izraža duhovno oziroma materialno korist. Ko gledamo primere Božjega blagoslova v Svetem pismu, vidimo, da ko Bog izreče besede blagoslova, so to več kot le dobre želje. Ko Bog izgovori besede blagoslova, so to pozitivne besede, ki se zagotovo izpolnijo. Sedaj si lahko naprej pogledamo, kaj pomeni besedna zveza biti v Bogu duhu. Jezus tukaj nas ne nagovarja k materialnemu uboštvu oziroma materialni revščini. Jezus govori tukaj nekaj duhovnega. Biti v Bogu duhu pomeni, da človek prepozna, da potrebuje usmiljenje. Usmiljenje pa pomeni, da ne dobiš tega, kar si si zaslužil. Milost pa pomeni, da dobiš to, kar si nisi zaslužil. Apostol Pavel je zapisal takole. Plačilo za greh je namreč smrt. Boži milostni dar pa je večno življenje v Kristusu Jezusu, našem gospodu. V Bogi v duhu so torej ti, ki so prepoznali, da bodo morali za svoje grehe plačati kazni. Zato so se iskreno pokesali in iskreno sprobrnili, ter začeli vrjeti z vsem srcem v Jezusa Kristusa. Kaj ti lepo iskreni veri v Jezusa Kristusa, se milostno podeljuje večno življenje. Torej ti, ki so se iskreno sprobrnili, bodo tisti, ki ne bodo samo del nebeškega kraljestva, tem več Jezus je rekel, da bo nebeško kraljestvo njihovo. To pomeni, da ga bodo imeli v lasti. Pismo Galačanov četrto poglavje pravi, da bi mi prijeli osinovljenje, če pa si sin, si tudi dedič po Bogu. Jezus nam tukaj govori, blagor v Bogim v duhu, kaj ti njihovo je nebeško kraljestvo. In če bi te besede poskušali izgovoriti z razumevanjem besede blagor in besedne zveze v Bogu duhu, ki smo ga tukaj slišali, bi mogoče zvenele nekako takole. Zares izjemno srečni bodo tisti, ki so prepoznali svoje resnično duhovno stanje. Kaj ti leti so iz pravega testa, da bodo prijeli v last izjemno bogatstvo nebeškega kraljestva. Rad bi te spodbudil, da razmišljaš o teh Jezusovih besedah, dokler v srcu zares ne doumeš v kakšno neizmerno upanje te kliče Boga. In On nam je pokazal pot. Sem Andrej Zelenjak za Centar Evangelij Danes. Muzika